，生意资金要周转，靠谱就找杜小满。本节目由靠谱的杜小满冠名播出。本节目由灵堂灵芝灵卡的元气森林气泡水特约赞助播出。今天分成两条线路，看山和看海。主要玩法，看你的眼光准不准，和你的运气好不好。你们可以选择抛哈乌来分仓，无论你是哈还是乌，对我们都不好。去掉它。快<笑><笑>大哥，一等仓，来吧。呜，有车哩！我不住酒店，住外边、啊。起了。我们给大家特制了飞鱼饺子。哦呃，每个人回答的数字就是他要吃的飞鱼饺子的数量，必须吃完啊！你怎么哭了？全永宴呗，今天这是必须要吃，对男人的大补。嗯，好吃，好吃，真好吃。我们应该叫牡蛎之旅。天哪，这个，哎呦，好汤好啊！谢谢盛情款待。觉得灵魂受到了一些安慰。Three, two, one, go！ 新客年化利率百分之四点九起，更有免费视频会员，五哈精彩不错过。本节目由灵堂灵芝灵卡的元气森林气泡水特约赞助播出。牛奶加花生，有料更扛饿。一路牛奶花生，邀你一起哈,哈哈哈。看病买药上美团，本节目由二十四小时都能看病买药的美团买药行业赞助播出。航天动力系加速四秒一，本节目由更强动力的小刀电动车赞助播出。和五哈一起再出发，拯救不开心。每周晚八点会员抢先看。精彩旅途日常尽在周六晚八点会员专享，五哈和他们的朋友。电视大屏看哈哈哈哈第三季，就用奇异果 TV。上微博搜索哈哈哈，参与互动，赢惊喜福利。来到福州了，在这里教大家一句福州话。嗯，比如福州很棒，福州很棒啊，这话怎么说？福州呀吧，福州呀吧。啊，好，我们这样。啊，到了福州之后，我们也想找点福州当地的，好像查了一遍福州，没什么艺人，只有一个姚晨。啊，然后欧豪是福州的啊。大姚姐来了，真的假的？啊，对啊，都没请到，反正啊，有<笑>好无聊啊，<笑>啊，所以我们请了来自武汉大学的宋木子和来自河南的张小婉。哦哟，刘、啊、文，呀吧，宋木子，呀吧，老兄好，老兄好，宋宋宋，我们坐，我们随便坐是吧？随便坐，随便坐。宋宇哥，好久不见，好久不见哥。Hello， 宋总。Hello， 终于啊。本来导演组还瞒着我们飞行是谁，然后昨天他的经纪人给我发微信，啊，我们来啦，<笑>好像非常非常有惊喜一样。<笑>我们四个，我们四个上一次是 S N L， 对吧？对啊，对对，一八年，一八年。刘文，刘文，你们看过我们的节目？啊、哇，太好了！刘文，采访一下，之前了解过这个节目吗？<笑>那你怎么会选择来这儿呢？<笑>我觉得还是没好好聊。马上就要后悔了。<笑>嗯，五天五座城市，对，五天五个城市，然后还干各种不同的事儿。早饭让你吃飞鱼饺子，<笑>飞鱼饺子，早上吃飞鱼饺子，丧心病狂。哎
。哎，今天二位。可别吧！高高高高高，高高高高高，这不是一个旅游节目。你说什么？这个是个旅游节目？这不是个旅游的享受的玩的节目吗？导演只说躺着平平的就好了。是躺着，是躺，是让你倒下，不是让你自自己躺下。这不是生存节目吗？这旅游节目吗？少哥，贝尔，你们俩选一个飞鱼饺子和火柴蛹，选一个就行。选择退钱离开，退钱离，选择退钱走人。那我是叫宋哥还是叫木子哥呢？应该叫木子哥，他比你小。你比他大，我是小 baby， 你几几的？我是小 baby， 小小你几九九几？我们可以猜一下，超超哥，超哥你猜一下木子多大？小，但我我看他的戏看了很多年，猜一下猜一下，九九一，快了九一还，快了不不什么叫快了？我说九一九一九一小了。哦，九一大了，大了，大了，大了，九三，九五，九五，九一到九三之间，啊，九三，啊，九三，嗯，九一到九三之间，九一到九三之间，哥，还有多少？九二，还有还有还有还有什么空间？九二年，九一点五，九一到九三中间，呃，九三，九一到九三之间，然后猜错了，不是你九二是吗？我才信，他九二，那你还你比他小，我比他小啊。对啊，这也能看出来吧？哎，我给王敏看了身份证，他说在哪办的假证。对。你们知道我们要去哪儿吗？不知道，完全不知道啊！你俩啥也不知道啊？不是啊，忘了个忘了个大，你要聊到这个，突然想到了，今天中午我们下去吃的是我初中吃到高中的一个大排档。哦，大排档好吃、啊啊。但它但它就是呃呃环境有一些改造，但它还是大排档那些小菜，都特别香啊。为了大家啊，去订了一下。昨天晚上半夜我去订的，哎呀，半夜去订的，十一点。嗯。我也没有来吃过的，这其实这是我吃过最高端的捞化了。哎、哦、呦，好吃好吃好吃，好吃吧？从齐齐哈尔到沈阳到鞍山到大连。这些创伤开始慢慢抚平。<笑>我的小学，福州巫山小学，以前是沙地，现在塑胶跑道，其实都是塑胶的。这里那还职工宿舍，老师都很多老师住在这儿。陈浩回来了，不要叫了，求求你了。我初中的时候搬到这儿来，这翻新这我都没来过。以前的灯啊是拿绳子吊上去的，我很小时候跟他们一起吊，改变好大啊，这儿真的改变好大。我一九九六年就创立起来了，这有点早啊。这是从我初中吃到高中去上大学，一直就在这里吃，满满的回忆，全是回忆，是吧？而且这是一人发一把螺丝刀自己撬。对对，螺丝刀，螺丝刀。螺丝刀是九六年的吗？对，九六年的。张口就来啊！九六年。<笑>我们明天想帮我们的朋友订上一桌，行吗？可以啊。好了，那就订了，明天啊。明天中午。那个是可以尝试一下的。有诚意，对，那不像王冕的安排，<笑>又开始拉。当然，王冕，王冕，但当阿姨安排的吃的非常非常。对，阿姨只有阿姨那一顿啊。<笑>东武不开心吗？凿冰，我，我告诉你，凿冰算一辈子阴影。你要聊到凿冰打洞的话，你现在就可以下车。<笑>应该快到了。哎、呃，感觉差不多了。好像快到。感觉差不多了。哎，到山西路了，那就马上到了。哎，往右边看，那是我的幼儿园。哦，这不，这不池塘吗，哥？<笑><笑>又前方树林嘛，这个幼儿园吗？你确定？呃，右前那是我幼儿园，然后再往那边走一百米就是我的小学。这里变化大吗？这个桥什么的？啊，这里都变化都很大，学校都变化特别大了。嗯。
都是新的了。马上到了，朋友们，右拐就到了，就那个前面的智者来。哟，到了。哦耶！白马王子先请，来来来，走走走走，快快快快快，走走走，走了走走走走。知者来，你一看这个凳子就知道这饭不能吃。你往地上一坐，这个事情不简单、啊。我们应该怎么干什么呀？我跟你说，否则吃不了饭。哪这么舒服让你吃饭？哦，这样子的，我以为。这不是个旅游，这个节目就是要活着真好。你参加完了就是。我有点害怕。呃，这是我们踩点踩了很长时间，觉得好吃的一个地方啊，找到了我们觉得最好吃的三样，一个是生吹生蚝，吹生生吹生蚝，就是要、啊、就是蒸的，蒸的生吹嘛，蒸出来的生蚝。哦。第二个是椒盐猪蹄。哎，我在福州这么多年啊，没有人点过这道菜。能不能换一个？这里有很多好吃的菜，为什么是椒盐猪蹄呢？后面菜单上都没有。就是你们瞎编的吧？<笑>这个菜是。哪有椒盐猪蹄呀、啊，姐？就菜单上没有什么点什么。<笑>第三个是啥？椒盐蛏子。好吃什么呀？福州人从来不把椒盐、蛏子、海鲜去椒盐疯了。但是不管了，就这么玩了啊。你先上菜。这家店在我小的时候啊，第一次就把我震了，就是他把生蚝蒸完之后呢，一人发一把螺丝刀。以前我小的时候还比较糙啊，发的是带生生锈的螺丝刀，自己撬。生锈的，还是锈的吗？这么多年保存下来的古董，一九九六年产的锥子，啊，一九九六年生产的那个，拿这个撬。反正我小的时候真的就是拿这个撬。是这样的，我们有一个很简单的游戏，因为我们这里年龄各不相同啊，有老有少啊，有老有少啊。点名讲呀，来呀！我跟你说，老的都不会被这种东西撼动。哎，我们这，我们这脸那么重了，还会怕这种话题吗？这有点针对了，这有点针对。看过电视剧吧？咱们今天就玩一个特别简单的啊，叫听歌。又听歌，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，换人吧，真的。<笑>听歌，猜电视剧的名，赢了吃一个。好，第一个啊。第一个是刘传杰，《红楼梦》。不是这，你们出题也不认真出，你这，哎呀，哥哥们，你看看啊。哈哈哈哈哈！他威胁我，他威胁我。好吃不好吃？好吃，好吃，好吃，好吃，好吃。不是王远，到底什么时候开始抢呢？就是你随意，随便呀、啊，没没有。你现在越想了就开始了。你现在可以上去押题，刚刚做人下个《西游记》<笑>。<笑>但这个这种环节是我最弱的弱项。说说呢，真为国征战这么多年，落下多少电视剧？<笑>来呀、啊、来呀、啊、来呀、啊！谁说书生？这个，天选天文，地小人。不，不算不算不算，这个不能算。哎，不，你俩都没坐上凳子，你俩给我站着说的。这个不能算，你看他，那个是非常暴躁，非常暴躁。冯老师，不算不算不算。这么多年拍了很多，错过了很多，是我感觉我也不知道是这首啊<笑>。<笑>
甄嬛传》。哎呀，我刚听成别的了。这都敢听错？对，我真的不知道。这时候要猜错怎么办？我以为是，我以为是《红楼梦》。不是。这一首如果没有答出来的话，无用的人不必留着。不是咱俩，咱俩干哈呢？咱俩。哎呀，再说。好熟啊！唱歌啊！这也太简单了吧？对呀，这都猜不出来。这当然能猜出来，我这没事呢。家有儿女，对啊，是个大猪蹄。那个好吃。哎，北啊，北京爱情故事。对的。对的，爱情公寓，聊斋，《水浒传》，《水浒传》，大宅门，嗯，哦，太香了，好吃啊，嗯，这个好吃，能再吃一个吗？场面有点乱，你全到前面去了，后面的位置不用坐的。一半呗，一半一半一半一半一半一半一半一半一半，哎，我俩一半了，好吃的。哇，这个可以，对，这也这也对嘛。哦，我那那个不对，牵强了。啥玩意儿？你赶快下一组。刚才跑过来说来吃饭来了，这么容易？你们吃吧，我中午饭也不吃的。范老师不看电视剧是吧？我早就说过一个了，这个电视剧在魏国，在魏国征战的时候<笑>都已经落下了。范老师如果早知道第一趴是音乐环节，他你就跟他说让他多睡两个小时。范老师他们说下一首适合你，你猜猜看，适合我啊，放出来。范老师，就我这么爱看电视剧吗？这你都知道？两两句，哦，鱼鳞龙嘛，对，向你开炮对吧？这还挺好吃的，这个好吃的，不是好吃，这个坏的是，不是坏，为什么是坏的？臭了。有有股大海的味道，<笑>这每个都有大海的味道。没有，过头的，过头。<笑>走吧，咱们这边，<笑>这不让吃好吃的。我们换一套题好吗？可以，换一套题，谁谁回答对谁点菜。哦，点菜了。好，第一题啊，这是一个人名儿，是我们雷佳音，雷佳音，雷佳音，这个简单，这个简单。嗯嗯虎虎生风，呼呼哈哈，虎头虎脑，啊，就这么简单啊，就是那么直接，就只能猜这种直接，直接的也是有机会的。啊，这个，啊，杜小满牛牛，哦，呃，杜小满靠谱，为什么是靠谱呢？这不靠吗？这不牛吗？这不乐谱吗？杜小满靠。谱。还是杜小满靠谱哦！哎，杜小满，我熟啊，生意资金要周转，靠谱就找杜小满。靠谱，厉害厉害厉害厉害厉害！我们已经可以点很多了，太简单了。打一个成语，众望所归。人名周星驰，简单。人名宝石老舅，你还太聪明了。对你们这个出题组啊，真的。周杰伦
。没有猜错的话，下一张应该是余承庆。我把这个扔了，大哥。很垮、啊，你们。<笑>我名字都看到了，还是能看到。这个道具做的不够好，你那下边有时候会把字露出来。拿起来又看到了，又看到了，又看到了。<笑>不玩了，<笑>上来吃饭吧。<笑>来，我来点菜吧，把点菜区让出来。来，小菜小海鲜一点没变，白灼鱿鱼，杂饭来一个吧。还有什么？这个憨他们不知道能不能吃得惯、啊。你哎，这是烟有没有那个烟的？有醉的，醉的可以来。八嘎拌还是炒？葱油，葱油可以。这个炒一个。丁螺辣炒吗？还有糟炒。哦，糟炒可以。他们他们没有吃过。对。我们福州的一个炒很多菜，蒸很多菜用的红糟、酒糟，特别特别香。南煎干做的好吗？呃，还行。别还行，这道菜比较讲究啊。对，还不错。还可以啊。对我们福州菜做的很地道。荔枝肉做怎么样？很好。来，呃，汤呢？推荐我一个。汤，酸辣汤嘛，福州就是吃酸辣汤或者杂烩汤。呃，酸辣汤可以。空心菜。空心菜要。空心菜不是当季啊。帮你备好了。牛。好，咱嘞，骨髓煲、鱼子煲。啊哈。差不多啊。差不多了，可以了，可以了。七个人。够了。好。好，那是上菜了啊。好。来吧，来吧，朋友们。我刚才看那个菜单上有什么小菜啊？什么猪猪鞭还是牛鞭啊？牛鞭，牛鞭汤这边汤贼贼猛，不是它是饱。这家呢是属于特别特别接地气的炒菜啊，全那种硬菜，肠大肠儿。东了对吧？哇塞，菜这么快，这是葱油花甲，葱油花甲，呀吧，哇塞，骨髓煲，香啊，这个感觉很棒。你来自己来自己哎，这个真好！哇，好喝好喝！哇，这个猛啊！这个是什么鲜？这才是爆炒酸双脆的，福州最有名的一道菜之一，腰花炒海蜇。啊、哦，这个腰花新鲜哎！哦，八嘎还可以，这个好吃啊！啊，这福州很有名的酸辣汤，试试看。嗯，这还是哎，甜的，甜的酸辣，就是特别甜。福州酸甜口哦，很甜啊，嗯，很甜很甜。哇、哦，这个好，腌的憨，雪憨，雪憨，哇、哦，这个行，鱿鱼，这是我们小时候说的子弹堡，这个看着有点好吃啊，好好吃。哇，老邓，这个是，这是你的，福州特别有特色的红糟炒这个丁螺，红糟是什么东西啊？酒糟，哦，酒糟，嗯、哦，嗯。这螺很好，这丁螺的味道应该你没有吃过，出不来啊，老舅，<笑>不行呀，做，这种能做出来吗？又是直接做的，哇，哇这犀利，不是你不让这俩两位螺王在这儿呢，别吃铜牙。<笑>克哥，这个螺丝里边就是没有肉的，是吧？有肉呀！你吃的是啥呀？你吃反了吧，朋友？这不是从大头吃吗？你为什么要从小头吃呢？首先这样。吃这个螺的时候，你要浑身放松、卸力，进行一种把爆发力集中在双唇之间，但基本不可以漏气，你知道吗？放松，来跟我一起。浑身放松，就是这个地方使劲儿，张开手也不使劲儿，你要给他一种突然袭击，让他没有准备的感觉。再来一，哦，浑身放松，爆发力集中在双唇之间。你就看，就是那个爆发力。不是，我已经爆发力，我全在嘴上了。刚才这一颗
，要么让超哥教你，超哥西罗可能在江西这一带、啊。江西罗吗？罗王吗？江西西罗。江西西罗。如果是不太会吃的人，可以怎么走呢？我你看，他注意看表情。屁股是先吸吸一下，把这个所有的气让它在里面。哦，哦。比如他现在很放松，待在这儿，突然间，哦，哦，然后你把它往前一放，然后就，哈哈哈哇塞，不愧罗网，真是罗网。来吧，来吧，来吧，学会了吗，木子？来。你说你今天要不不做出来一个，你这你先把后面走一下，先把后面反过来，让他让让行了行了行了，让哦哎让他哦一下，不是不是不是不不是吹不是吹他，不是吹哨，你吹哨，你从后面吹他会激怒他的，哎呦你干什么？他已经这样了，我吹他他会这样的，不会激怒。你知道什么？后面吹一下哦，新手。<笑>你不配吸我，来呀，弄来呀！<笑>你再来呀，试试啊！呜、哦！<笑>嗯，出来了，嗯，啊、哦，成了哥，成了成了，不容易。丁螺是比较好吸的，螺丝是比较难吸的，但可能是我的嘴的问题。我们构造不一样，你进阶了才能才配吃那个，更更难吸的。吃太顶了，喝瓶零糖零脂零卡的元气森林，平衡一下，解忧没热量。老舅，咱们欢迎新朋友，跟新朋友喝一杯，喝一杯。欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎，谢谢谢谢，感谢感谢。真的我很爱喝元气森林，还行吗？这个点的好吃，好好吃。苦中也罢，那咱就撤吧，撤吧。哎呀，嘴肿了，嗯，嘴不嘴已经。下一站哪儿？好，那我们确实先下去去看看福州的年轻人现在在玩什么啊？好，福州的年轻人玩的东西啊，可以。东南卫视，哇，这个厉害！哦，电视台啊，以前东南卫视有个节目，还那个叫模仿秀啊，还是明星脸，开心明星脸，好像叫。哦，对，那时候看《情深深雨蒙蒙》啊，是吗？哇，那时候上初初中，小上小学，小学，小学，小学，王勉从两千年开始天天看电视，电视剧之王。你说一部你对你影响最深的电视剧，对我影响最深的电视剧《武林外传》。《武林外传》哦，《武林外传》啊。王美，你说一部你没有看过的电视电视剧吧？哎，那我就说不出来吗？<笑>没看过肯定说不出来呀、啊。<笑>但那会儿小时候每天就是写完作业以后，六到呃七点到十点是定就是就是固定时间会在那儿看、那个、看电视剧，《还珠格格》嘛。《还珠格格》还有那个老版的那个《天龙八部》，《天龙八部》，《天龙八部》。我小时候是固定时间写完作业那会儿就放那儿一看。你小时候不看我的吗？小时候。我要再早一点，我那个时候戏说乾隆，啊，大概那个时代。渴望霍元甲。霍元甲。对对对,对。还有那个万里长城永不倒。哦，当当当当当。请你望下水滔滔。原来那一个对上海站看的，大西洋底来能看，对，排球女将看的，恐龙可赛号。那个时候小动画片看过吗？阿凡提，阿凡提对吧？天书奇谭，太牛了。还有那个呃火种那个女娲补天，老狼请吃鸡那个，那个老狼老狼啊，还有那个那个什么。那个雪孩子，那个都是看这个的，好看
。超哥说那些真的没有看过，完全没看过，没看过，完全。文森特，呃，文森特，文森特，哎呀，文森特是一头狮，他是狮人。狮子人吗？狮子人在那个地下通道里住了，就他发怒的时候，发怒的时候要变成狮子。那个希瑞是个女战士，她拿剑往天上一指，赐我力量吧，我是希瑞。开始旋转。你现在，你现在，你现在，你用你手机，你他也会打你的。打我？我是希瑞。哦、oh, <笑>，我希瑞。哈<笑>进村了。哎呦，我哎呦，这有点哦，这哎，这有点文化的哎。哇，感觉还不错哦。Hello Hello Hello， 汉林你好，汉林。哎，汉林，刚才叫叫你们什么？叫我兄弟。你带队吧，你带队。你带队啊！哎，怎么称呼？来，先先介绍一下。呃，我叫黄杜飞。然后是我们的团长，团长，我是队长，我叫孙燕泽，小孙小黄，嗯好好，对，来来来来，我带领大家参观一下我们训练的场地。好，哇，哇塞，快看快看，没来过这种地方，转起来，对，转一下，王老板你转一下，你倒是转起来，我。我转不动啊！生意资金要周转，靠谱就找杜小满。好用吗？好用。你看，转得快就能得分。哎，你怎么不转了？你得转起来。我转不动。生意资金要周转，靠谱就找杜小满。好用吗？好用，好用。慢点，慢点，别挤了。转一下，要不你转一下？我转不动啊。生意资金要周转，靠谱就找杜小满。好用吗？哎呀，好用！哇，这台子太牛了！哇，我这上面你看很漂亮。哇，好棒！哇哇，哎呦，哇塞，这是！哇，这好可爱啊！这是我们福州一个比较传统的叫海尔地。海尔地，他是神将哦，神将塔高，然后跟塔高哦，塔高，然后他代表的是什么呢？招财纳福嘛。哦，那我们下进入下一个吧。好，哇，好大呀、啊！好了好了好了好了。然后这个是我们平时八将出去表演的时候，锣鼓手。哦，来，哇哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦这个是我们福州一个比较传统的一个民俗文化，它叫八家将，然后它有八个角色：春夏秋冬，甘柳蟹饭。哦，八家将是福州传统民俗中的重要角色。每到年关节庆，表演者都会换上八家将的传统服饰，画上脸谱，走街串巷的表演，表达人们对生活的美好向往。锦林轩是由五湖四海热爱八家将的年轻人组成的福州本地民俗团体，他们将八家将的传统表演与现代元素相结合，在继承传统的同时努力创新，希望通过自己的行动去吸引更多年轻人来了解本地文化，也让福州的传统民俗在成为新国潮的道路上稳步前进。厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害哇！那就我跟队长一起给大家完整的跳一套，好，好，好，好，还有半小时吗？哇哇哇！这装备非常齐全。继续拉开，站好。呜呜！你看，我发现他一个细节，这个扇子一直遮着遮着嘴，遮面。起拍！哇哦哦！哦哦，团长刚才做了一个这个，就是，哇，哎，这很使劲的啊。赵云那个表情我会，那你动作不行啊。呜，这个太难了。哇，好棒
，厉害。那要不然带大家上去认识一下弟弟们吧，来来来来来来来，棒棒棒棒棒，太棒！他们都零零后，哇，好年轻哦，五湖四海的，被我们福州文化吸引的。我的天哪！自我介绍一下吧，对对，自我介，大家自我介绍一下。我叫王新杰，呃，零三年的。零三年哇，我叫郑新杰，然后今年也是零三年。我叫黄斌，零四年的。哦，我叫潘金伟，我叫陈静，我叫高伟，我叫李健，我叫王舒凯。几几年？我九九年，我第二个大。啊，还蛮正常，九九年还可以啊。零七年心脏也受不了了。我叫林雨禾，来自福建福州。我零四年的，然后我是团里唯一的一个女生。虽然我是个女生，但是我可以为团队扛起大旗。哇！这年轻人现在都玩的这么难度那么大呀？难度是挺大的呀，难度。哦，你看这，这,这都是天受伤了。<笑>就我们明天有到那个一个民俗园参加一个文化创新的活动，因为我们之前一直是一个传统的形式去展现，那明天我们希望通过，呃，一个创新的方式去展现我们这个八将，希望大家这位老师也挑战一下。完了，压力一下又上来了。那老师，您刚刚扮演那个角色是一个什么样的角色？就是范将军。范将军啊？对的。对<笑>，真的是范将军，是米饭的饭还是？不不不不，草字头像，就是他，就是范老师的范。对，就范老师的。好好学，过来，我我下次到福州，我下次到福州，我专门来拜访你，班长。其实我们研究了一下，您站过来。哦，是吗？您要学这个范将军，漂亮。完蛋了！我我跟你说一下为什么，因为他的整个整个整个，我腿都软了，听不进去了，已经。就是像您这样子比较的壮，哎，比较壮，胖。但是但是，团长，我刚刚看你有几个下蹲的动作，你确实要想好他能下蹲吗？我要的是眼神。这个范将军啊，他脖子。就这样的，<笑>你确定、啊？我的天，这不……哎，团长，你说范将军的脖子什么样的？可以要这样子啊！你看这，你来一个，大哥，这就是你啊，这就是你。大家说真话，说客观的，这个人，这个人，首先他姓范，我姓范，身材还有优势。绰号也叫范将军，<笑>对，如果他不演范将军，谁演范？对不对？你们，但是我不是福州人。哈<笑>，你要硬靠的话<笑>，好，可以，没问题。嗯、然后我们超哥就适合那位谢将军，好，很荣幸，很荣幸。我能演谁？就是一个大鼓，需要你学会。哦、真的？对，因为女孩子学大鼓很有气势。那个、可以的，我可以学。对，还有老舅就是学，也是锣鼓方面的。锣鼓 ，OK。范老师去学我们的东将军，是他这个拿花筒的这个东将军。对，宋老师是学我们的秋将军。哎，我是哪个？是拿葫芦的，在下面没拿上。我在下面是吗？葫芦的，葫芦在下面。你和那葫芦站在一块儿去。<笑>你的那个将军在二里地以外了。<笑>没有，他去学锣了，他中午也学锣。<笑>中午学的是西螺，西螺，真的，我看螺干长好。然后你今天是有也是由他们两位带，有人带你放心。放心。老师，老师。王冕呢？你们有没有觉得王老师很像我们刚才看过来的沈将？有没有觉得很可爱？嗯，孩儿弟还真挺像的。外面那个，孩儿弟，外面那个，不是那个东西带起来，他这。<笑>什么意思？你不，你不用带那个，你就是本本色出演。我本色演就行。<笑>好，鹿晗呢？韩哥也是跟孩儿弟。对，孩儿弟。哈哈哈哈哈！哦，这俩，这俩孩儿弟，至少我还能露露露露点腿。没什么，没事，我有分长的衣服和短的衣服。<笑>太贴心了。<笑>好，可以，我们开始吧。好 ，OK。
，是先直接套吗？可以，先套感，先先体验一下。试一下，哎，哎呦，慢一点，慢一点啊！来吧，会重吗？感觉？嗯，一点点。左手举，右脚，对，对，就这样，对。然后换，对，左左手右脚，左手，嘿，左手，嘿，换。晃晃，哎，对，要很活泼嘛。哦，他是小孩他是很乐呵的啊。对啊，也可以。哦，我们就只做这一个动作。这个是我们最基础的一个走路的一个动作。然后有难点的吗？跳起来了。啊？哎呦，这还蛮重的。哎，这不是跳街舞吗？哟 ，battle， 呵，呜、哦，还是蛮重的。<笑>我们先把这个摘掉，完了学完以后戴上。我也我也觉得，我也对吧？对。哎呦，哦，我们可以就是这样跳，穿着跳跳跳，跳。哎，我为什么突然就不会走路了？有点顺撇了，开始。<笑>是，等一下。哦，就就跳就好。为啥不会走路了？不是，等会儿，马上吧。往前跳着跑，跑起来。喂<笑>，这个有点难呀。我们再来一遍，再来一遍。来吧，我们怎么弄？我们先敲遍，先让你听一会儿吧。好。咚咚打咚打。不，打咚咚打。咚打咚咚打。对，我记在这个手机上，我写上咚打，咚打咚咚打，对吧？嗯。空格。咚咚。哒哒哒！你在干什么？我想问问你在干什么？你在咚？我在学小超。拼音咚哒。我得记住，我这一下就会了。来，预备，走。咚哒。哎，可以啊，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以。聪明啊！嗯，没错，厉害。他还不会呢。对啊，教我一下。你也是这个，记住这个吧，对不对？这边的手手手要抓着，抓住。哦。你打中间的时候，它是放开的。对。听见吗？对。但这个这个节奏好不好掌握呀？<笑>来，再来再来一次。嗯、哎呦我，怎么都是反的？我咋都是反的？我再多来几次，有点难，这个还真有点难。你可以看一下我们怎么走的，松不能松拐哟。啊，我我这边抬扇子，我抬里面的脚，抬里面的脚。你要跟我相反的，你要跟我相反的哦。对。哎，不对吧？是哎，在抬这只脚的时候举那边的武器。哇，这很容易顺拐。<笑>你顺拐了，老师。我说你顺拐了，顺拐了。我不敢看你，我看你闭拐。木子是不是？啊，有这个拐拐，然后呢？然后就顺拐，然后就顺拐了。请入藤上藤叫了。会，会了吗？会了。来来。来，我们走一遍，走。你快喽，那节奏要慢一点，对。好，超哥扇子往下盖，对，我们再绕，再绕回去，站好了。不在一个节奏上，这个挺难的，好难。你咋老是
整个人跟着甩起来了。他要有个亮相，你那太亮了。那我们现在就分动作，我们来练我们要学的动作。我们动作一一共分三科，刚才是第一科，刚刚我们算，我们只是走路。就现在教的就是起的是，对，现在只是起步，懵了，疯了已经。三颗之后，人已经不在了，我已经。下一段我们就要开始三颗了，就他们有打竹牌，把竹牌一打下去，我们就要停了。哦，就我们我们就要一起亮相，这叫开班，是站在站在那儿这个这样亮相还是？他是站着，你是蹲着，我是蹲着啊。比如说我们现在敲了啊，那我我们就得，我们就要立马，对，没错没错没错。然后你站到中间这个位置来。哦，这，浩哥，你要看看向他，我我还我怎么看向他？你回头看啊！<笑>好可怕，看着一张倒着的陈赫的脸，陈<笑>赫的脸正着看都不行，倒着看更可怕。<笑>侧面试试呢？<笑>你长得好像一个火烈鸟，<笑>没事，我们到时候脸谱画上去是很好看的。还有脸谱，对啊，有有脸谱。然后继续，曹哥，你这个动作是比较慢，就全部人都要等等你的号令，我们才能想。明白 ？OK， 我们一起走一遍，起吧，慢慢往前升，等曹哥到位。当当，他也太慢了吧！快呀、啊！哎，要要我慢啊？怎么慢慢嘛？我们这三十局的，我超哥等你很长时间，超哥不是越慢越好吗？你一定要快一点，我可能会站不起来。<笑>时间长是长一点，但我觉得我自己好帅啊，谢将军。<笑>我也可以慢一点嘛，我要很快。你这个角色是要快，因为他这个人物是学猴拳的，然后他就会有点灵活一点。他学什么的？龟拳，鹤，鹤拳哦，就是他最后一个动作是跟鹤一样大盘转出来的。明白了。哎，你知道吗？人物小杰再详细一点，你这个人物是学鹤拳的，嗯，我是学猴拳的。哦，对，所以你快，快，你就是飘，仙儿，可以。他已经入戏了，他已经在展现鹤的样子。快一点，老郑，你一定要快点回来这回啊！好，我们起班再来一次，起班。不是，也是太慢了。快点过来！再来一遍。卡尼根，快一点！起吧。啊，你腿收错了。哦，这个。对，这这只腿收回来，这样子。好吧，再来。起吧。连跪上来，先连跪三下。停。停。太近了，太近了，太近了。再来一遍。我很有可能在半路就起不来了，我，哎，你们行不行？起吧，我又跪下来。不是这，再来一遍吧。哈哈，直接开班，开班好。可以了，可以了，起吧。错了。再来一遍。哥哥也没蹲了十次了，然后继续。啊？是这个？不是吗？早了，早了吗？没事。
还要跟第一套一样的动作在里头，但但我挺舒服的。<笑>到到自己的家乡，总得啊，就在那边弘扬祖德。我在那边跪一下午。<笑>你这个脚往前一点，可以。对，我是不会到时候。啊、对，对他到时候都会做到的。OK， 相信他。到时候是外面的石头地板吗？嗯，没有很多石头，也是有点平的。<笑>我可能一跪都起不来，<笑>可能要呼吸。<笑>累啊。第一组正常的，第二组哎，动作有什么变化吗？第二组动作没有变化。就是我们一样的摆过去，到那个地方我们就开始表演了。然后第三组就是比第二组多了一个跑。我们按正常来说的话，我们也是有三颗、四段、六段、八段。对对对对，非常多，非常多。是是是我们现在只学其中的三段，是这样子的。所以你们花五年练，那确实。那继续练。好，再来一次。好，来。走，交互跑。走走，还是走。走。好，转。对，对。走，这样显得整齐一点。转，来一步，两步，走，第三步，啪。这个怎么会更响一点呢？嗯，我一般是这样子啊，拉的时候是起来之后，哦，我起来也是这样，哦，哦，这样响。对，然后这是面对这边的，对，面对这边。好，明白。把这个。高一点，太近了，太近吗？那那太近了，我们往后点，我们俩往后点，再来一下 ，sorry sorry sorry， 再来一下，没事没事，起拍，就是这样子，没错。哎呦，可以哦，一，二，三，四。对，对，很闷呐、啊，很闷呐、啊。哎，这还其实蛮累的啊。嗯，我跑了两下，心脏跳贼快，很难，真的很难。好、哦、好，累了吧？那我休息吧，休息吧。没事。来吧，来，整起来吧。所以这步跨过来的时候，慢慢慢慢慢得转过来。对对，慢慢慢慢。哇！起拍。然后眼神要动一下，头也要摇，明白了。刚刚那个距离可以吗？可以。走走走走走，中啊一、二、三，我走。休息，歇歇一会儿，歇一会儿，歇一会儿，歇一会儿。你们也喝口水。挺不容易的，这个，这个挺不容易。哎，你们为啥喜欢跳这个？刚开始的时候，因为我们是游神的形式哈，就是每个村每个村游神的时候，那种很热闹啊。哦，其实就像舞龙舞狮一样，游到你们村了，你们才发现这个文化。对对对，其实一开始就是因为热闹好玩，好玩，然后才学的。然后慢慢的就慢慢慢慢变成事业了。也不是说事业，那这会盈利吗？现在是有。哦，就是会请你们去演出，对，演出演出。哦。因为不盈利的话也没办法维持嘛。你们你们平时就是课余时间都会来学是吗？对，没错，就是下课。是自己是感很感兴趣的，对吗？嗯，这有一种热爱吧。哦，热爱，真的。你们要出去表演吗？就是在街上走，还是说只在这儿？我们在街上走，在街上走。对对。哦，那个时候就很有快感嘛，觉得很酷，对吧？觉得自己对特别酷。明白，那我能感受到了，尤其是起范的时候。对，对是挺酷的，他们是挺酷的。
传统的舞蹈、嗯，太难得了。我看他们练怎样了。各位，我们这边学的怎么样了？我们能给你们跳一段。那我们先来验收一下吧，好不好？来，我们先来开班。超哥都学出汗来了啊！都出汗了。感觉在艺校加上中央戏剧学院的筋都没拉这么多次过，<笑>还拉筋了，还拉筋，因为每个动作是，啪，哦，很大，哦、很大很大，起不来，哇，但是很能下去，起不来。好，我们要来起班起一下，锣鼓起，可以起了，起班。<笑>